হাই আমি নাহিদ আজ তোমাদের মধ্যে যে সাজেশনটি নিয়ে আসলাম সেটি হলো এইচএসসি আইসিটি সাজেশন আইসিটি এম সিকিউর সাজেশন তো আমি তোমাদের আগে একটা কথা বলছি যদি তুমি তিরিশটা কমন পেতে চাও আইসিটি তাহলে অবশ্যই তোমার বেন বই পড়তে হবে বেন বই পড়া তোমার তিরিশটা থেকে তিরিশটা কমন পাইবা প্লাস তোমার রাইটিংয়ে তুমি কমন পাইবা আর এখানে যে এম সিগুলো এখানে দেওয়া হলো এখান থেকে তুমি আমি বারবার এটা অ্যানালাইস করতেছি বারবার এগুলো দেখতেছি যে প্রশ্নগুলো কীরকম আসার সবার কতটুক বা এই প্রশ্ন আগে কতবার আসছে তা এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখান থেকে পড়লে তুমি সাতটা থেকে আটটা কমন পাই বাই মানে এখানে যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশটা দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ থেকে পড়লে তুমি সাতটা থেকে আটটা কমন পাইবা এটা শিউর ধরতে পারো আর তোমাদের আরেকটি কথা বলিনি মানে আমি ইউটিউবের ভিতরে অনেক অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে কিছু কিছু লোক আছে যে লেখে দেয় যে এই সাজেশনটা বলে এ প্লাস পাইবে বা এ প্লাস শিওর বা এটা শিওর ওইটা শিওর মানে এটা ভুল মানে এক এক এসব সাজেশন মানে হলো বয়া সাজেশন মানে এখান থেকে তুমি কোনো বেনিফিট পাইবে না কারণ হলো সাজেশন কখনো হানড্রেড পারসেন্ট কমন পড়ে না সাজেশন হয়তো বা তোমাকে পাস করা দিতে পারে মানে হয়তো বা একশো থেকে তিরিশ মার্ক অথবা পঁয়ত্রিশ মার্ক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা অনেকগুলো পড়লে যদি তুমি এ কটা পড়ে যদি তোমার এ প্লাস পাওয়া দিতে পারে তো বুঝো এটা একদম একদমই বোয়া কথা একদম বোয়া ওইখানে তুমি ক্লিক করবো না ওইখানে ক্লিক না করে দিয়ে সময়টা তুমি ওখানে বইয়ের দিকে নজর দাও পরও তো তোমার আবার এই যে এ প্লাস পাই দিব এরকম যে ভিডিওগুলো আছে ওখানে ক্লিক করবো না তোমাদের আগেই বলে দিচ্ছি আর এখানে যে এম সিগুলো দেওয়া হলো এগুলি পড়বা পরে ট্রাই করবা এখানে আনসার সহ দেওয়া আছে বাড়ি তোমার একটা সাজেশন তৈরি করে হুটহাত করে যদি একটা দেওয়া দেওয়া যায় তেমন কিছু না এটা আমি অ্যানালাইসিস করলাম এটা আমি দেখলাম দেখ এখান থেকে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তো দেখো এখানে ভিডিওটা এখন প্রথম যে এম সিগুলো আছে এটা দেখো আগে ফলো করো যে বর্তমান শিক্ষাদান সর্বত্র কোনটি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রমশ সার্জারি কোনটি ব্যবহৃত হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদন কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এই গভর্নেন্স কে বা ঘরে বসে চিকিৎসার পরামর্শ পাওয়া যায় এগুলো কিন্তু পড়বা দেখো এগুলি এখন তোমাদের পড়ার সময় তোমাদের পরীক্ষা মতো নিয়ে করে চলে আসছে তো সাপ না জিনে পাবে সেটাই পড়বা আর তোমাদের রচনামূলক এলাকায় আরেকটা কথা বলে নেই আইসিটি ভিতরে সবচেয়ে কঠিন সাপটার হলো যে তিন নম্বর যে গেট গেট আছে নাম্বার এক সিস্টেম আছে আর যারা আমার মনে করে যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা পড়ো আর যারা নাকি মধ্যবর্তী স্টুডেন্ট তারা আমার মনে হয় যে তিন নম্বর সাপটা বাদ দিয়ে পড়া মানে তিন নম্বর সাপটা তোমার সময় নষ্ট করো তুমি কিছুই বুঝবা না যে গেট লজিক গেট এগুলো তোমার সম্বন্ধে কিছুই বুঝবা না আর এদের সময় নষ্ট করো সময় নষ্ট করো তোমার ফিল করার সময় বেশি থাকবো তুমি এই সাপটারটা বাদে বাকি যে সাপটারগুলো আছে এগুলো যদি তোমরা পড়ো তো তোমরা ভালো নাম্বার পাইবা এটা না হয় এখান থেকে একটা সিরিয়াস সিরিয়াস না দিলাম এই সাপটার থেকে আলাদা যে সাপটারগুলো আছে ওইখান থেকে দিলাম যেহেতু আমার সুযোগ থাকতেছে যেহেতু আমার সুযোগ থাকতেছি যে যেগুলো পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো এই সিরিয়াসগুলো না দিলাম বাকি প্রশ্নগুলো বাকি সাপটারগুলো ভালো করে পড়লাম ওইখান থেকে প্রশ্নটা আমি দিয়ে দিলাম আর যারা ভালো হয়েছিলাম তারা পড়ো আর যারা নাকি মধ্যবর্তী স্টুডেন্ট তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো যে তোমরা তিন নাম্বার সাপটা না পড়ি বাকি যে সাপটারগুলো আছে এগুলি পড়ার জন্য আর হ্যাঁ এখন দেখো ঘরে বসে চিকিৎসা পরামর্শ পাওয়া যায় আর নেন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় নেন প্রযুক্তি ব্যবহার হয় কোনটার ভিতর চিকিৎসা বিজ্ঞানে শক্তি উৎপাদনের কম্পিউটার প্রসেসর তৈরিতে বা কোনটি ডাটা ট্রান্সমিশন মোট নয় বা ডাটা স্থাপনের হার কোনটি বা এল এস বি এর পূর্ণ নাম কি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কয়টি কোনটি সার্বজনীয় গেট মৌলিক লজিক গেট কোনটি কোন গেট একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে বা রেজিস্টার কী ধরনের তৈরি করা হয় এস টি এম এল ফাইনাল নামে এক্সটেনশন হল বা সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি বা কোনটি চার্জ ইঞ্জিন ওয়েব পেজে থাকে অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন নেচার কোনটি সঠিক বা টেবিল ট্যাগের সাইডে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ হলো কোনটি আবার এখানে চলে আসি চিত্রের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কোন টপলো দিয়ে টিপ আহা আরেকটা কথা তোমাদের বলিনি দে সাপটার প্রথম সাপটার আর দ্বিতীয় সাপটার এখান থেকে তোমাদের তিনটা চিরুশ লাগবে এই তিনটা চিরুশ এখান থেকে দিতে চেষ্টা করবা তিনটা দিতে চেষ্টা করবা কারণ এখান থেকে প্রশ্নগুলো অনেক সোজা বা আর এখানে দিলে তাড়াতাড়ি তোমার মার্ক আগে যাবে আর স্পেশালি যে বাস টোপোলজি স্টার টোপোলজি রিং টোপোলজি আর ম্যাস টোপোলজি যাই টোপোলজি থাক আর এগুলো তোমাদের এবার হাইব্রিড টোপোলজি যাই থাক এগুলো ভালো করে পড়ে একবারে ক্লিয়ার করে রাখবা মানে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে এখান থেকে শুরু করবো প্রথম প্রশ্ন দেবা প্রথম সাপ্টারতে তারপর যে তিনটা প্রশ্ন থাকবে দুই দুইটা সাপ্টার থেকে এটা আগে দিয়ে নিবা দিয়ে দিবা তোমার অটোমেটিক নাম্বার চলে আসবে তোমাদের তারপর দেখো চিত্রে লক্ষ্য করো এ হত
এবে সময় তার ভাই ব্যাপারটি লক্ষ্য করল বলল তুমি যে সুবিধাটি এই মুহূর্তে বুক করছো সেটি হলো ক্লাইভ কম্পিউটার মাসুদ ভাই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সেখানে ক্লাইভ বলতে কি বোঝায় আর প্রথমে তোমরা এই এখানে যে এমসিগুলো দেওয়া আছে এগুলি তোমরা আশা দেখে দেখে পড়বো না প্রথমে কিন্তু দেখবা কয়টা হয় তারপর মিলাইবা এইভাবে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে হয় মাসুদ যে সুবিধা বুক করেছে তার মাধ্যমে পাওয়া যাবে অ্যানিমেশন সাহায্য অবজেক্ট তৈরি হয় রূপান্তন ছাড়াও সরাসরি নির্বাহ হয় কোন ভাষা সি ভাষা কোন ধরনের মডেল অনুসরণ করে কোনটি অনুবাদক প্রোগ্রাম নয় প্রচার কত প্রকার কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা সর কোন ধরনের শব্দ আমার থেকে জানাইবা দেখো আমার যদি প্রশ্ন না করো তারা বুঝতে পারো কীভাবে তোমরা জানাইবা যে কোনটা পারো না অবশ্য এখানে আনসার দেওয়া তো ঠিক আছে তারপরও কোনটা পারো না বলবা আর তোমরা দেখে দেখে মানে তুমি দেখো যে বোর্ড প্রশ্নগুলো যে অ্যাপসাইটগুলো করে তা তোমরা তো এত ভিতরে 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 খুঁজে খুঁজে করে না মেন প্যারা সেক্টা মেন প্যারা থেকে কিছু পরে ওইখান থেকে প্রশ্ন করে আমরা সবাই মনে করি যে হয়তো বা টেস্ট পেপার থেকে ওইখান থেকে ওইখান থেকে প্রশ্ন করে আসলে এটা ভুল ধারণা ওরা কখনো টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্ন করে না ওরা একদম সরাসরি মেন বই থেকে প্রশ্ন করে তো দেখো সংখ্যাবাচক ডেটার জন্য কোনটি ফিল্ড প্রাইমারি কি ফিল্ড হচ্ছে ডেটা বেস রিলেশনশিপ কত বোখার এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে এগুলো পড়বা এগুলির পরে আনসারের সাথে মিলাইবা এখান থেকে অন্তত সাত হাজার একটা কবর পাইবা আর ওটা আমি দেখছি খুঁজে খুঁজে দেখছি বা আগের যে প্রশ্ন আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখছি হ্যাঁ এখান থেকে কমানো আর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এগুলো পড়বা ওই আমাকে কবর সময় জানাবা যা এরকম ইডো আর চাও কি না বা না চাও আমাকে জানাইবা আর তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে লাইক করবা কমেন্টস করবা আর যদি ভালো না লাগে তাহলে লেডিজ লাইক করবা আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবা পরীক্ষা যেন ভালো করে প্রিপারেশন নিতে পারো আর ভালো করে পড়তে পারো আর ভালো পরীক্ষা রেজাল্ট করো এটাই দোয়া করি এটাই চাই তোমাদের উপর থেকে আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছো তাদেরকে আবার ওয়েলকাম